Alors nous sommes toujours au Syrah de Lyon avec notre quatrième candidat qui est Connor. Quatrième candidat pour cette euh, Brothers Cup. Pas de problème. Ok, ça marche. Merci. Alors. Alors Connor, tu travailles dans quel établissement C'est Coutume Café. D'accord. À Paris. À Paris et tu es en France je, depuis je un, combien de temps Je suis un barista pour euh, bah, deux ans, deux ans okay. maintenant. Euh, mais j'ai commencé assez récemment à travailler dans l'espace de torréfaction. Notre espace de torréfaction avec Kevin. On fait euh, un peu de torréfaction et pour la plupart des, euh, des dégustations, des cupping. Ok. Et je crois savoir aussi que tu travailles aussi un peu sur la torréfaction, sur euh, le oh, brouba. Oui, je suis, euh, euh, je suis en, encore entraîné euh, d'être un torréfacteur aussi. Mais euh, oui, je, je, je fais euh, café filtre chez Instituti, notre deuxième magasin. Je, je fais l'espresso euh, aussi, euh, bien sûr, mais j'espère que je, je peux faire plus de torréfaction très bientôt. Ça m'intéresse. Donc, tu es en train d'élargir toute ta palette au, au niveau de ton travail de, de barista, de roster. Oui, oui c'est ça. Oui, c'est un niveau de palette. C'est dur à, à, à entraîner la palette. Il faut manger plein de choses euh, différentes, des fruits, des chocolats, des choses comme ça. C'est... Euh, et pourquoi es, tu, tu, tu prends la France comme exemple de, de travail Qu'est-ce qui t'intéresse réellement dans ce pays qui ah, est le, le nôtre euh, ma, ma copine, en fait, c'est pour l'amour. Ah, je suis ici pour l'amour. Belle histoire. Ah, c'est mignon, je sais. Je sais c'est trop mignon. Parfait. Très bien. Mais je te souhaite euh, un bon travail et une, euh, une bonne prestation. Merci Tu donnes beaucoup. le temps quand tu veux. Merci. Ah, bonjour. Salut. Ah, salut. Bonjour. Merci. Nous avons la mise en place des juges Nora, qui travaillent en Allemagne. Nous avons aussi Emmanuel et Morgane, qui sont euh, des membres très actifs au sein de la Sky France. So, hi judges, uh, my name's Connor, and today I'm going to filter a cupping. Now I know that uh, filtering cuppings, it's been, it's been done before, it's nothing, it's nothing crazy or revolutionary, but I haven't really seen a huge amount of information. Uh, a, few, a, a lot of techniques, I haven't seen techniques for filtering cuppings. So I, uh, I tried it myself uh, a few times, um, tried it with paper filters, and the problem oh, is that the, the fines block it. The fines block the paper filter. Exactly the same with, uh, with a cloth filter. Any kind of siphon or wood neck or any homemade cloth filter, immediately blocked by any fines. Now, The, the solution obviously was a, a, a metal filter, which unfortunately leaves the fines in the cup. Or the alternative, of course, is uh, 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 to filter the ground coffee in the first place, to have only the biggest particles. But then, of course, it's not a cupping. You, you're changing the extraction. You're removing a huge number of the particles that contributes so much to the extraction. And so it no longer is a cupping. So I was getting a little bit further away from my aim. So what I've done is I've, uh, I've made a, a brew method. It's a, a cupping, um, as you can see in the, in the little glass pot that's just in front of you. You have... Uh, An example, a, a small example of, uh, of, what I, uh, of what I intend to do today. And it mostly involves paper filters and glass marbles, ou en français les billes, si vous voulez. So, the idea that I had was to uh, essentially force the fines out of the liquid before they reach the paper filter at the bottom. 
so this system that I have set up over to uh, over to the left of me, over to your right, does that. Uh, I have one large marble at the bottom of a size 2 V60 filter, which is ever so slightly cut at the bottom. It has about one millimeter taken off the bottom. On top of that, I have 37 individual smaller marbles, each wrapped in an AeroPress filter. Now what this does is it causes all of the fines in, in the cupping uh, as it's poured through to just be forced to stick to that first filter paper. And this causes a very, very clean cup and the extraction that you want. So why filter a cupping? That's the real question. Why, what's, what's the point? Why don't we just make Kalitas and V60s and, uh, or French presses, whatever you want? And it's because it's the ultimate brew method. You can, uh, you can taste your coffee all the way through the extraction. You don't have to make an extraction, taste it, think about the flavors, and then redo your extraction and improve it. You're constantly tasting a cupping as the flavors are developing throughout the extraction. And I, I honestly, I find this is the best way to taste a cup of coffee. If, if, you can, uh, if you can find that one particular note that you're really looking for in, in your end cup, in a cupping, and you know the point at which it starts to be extracted from the grounds in the cup, then why not just do that? Stop the extraction there, filter it, and you have exactly what you tasted in that cupping bowl that can be served to a customer that's right in front of you. Now, I started doing some of this production cupping, as I said uh, just before my presentation, in the roastery. The production cupping of taking 10 different roasts, 10 different roast profiles, and tasting all of them making sure that all of the profiles are exactly the same, and it's an amazing way to taste coffee. There's, there's really there's, uh, not much beat being able to taste every single flavor that you want from a cup of coffee being extracted. So just so that you have an enough to drink, I'm going to, uh, I've changed the, the ratio of my cupping ever so slightly. I'm using, uh, sorry, the, I've kept the ratio the same, but I've changed the grammage. I'm using 20 grams of ground coffee, and I'm using 333 milliliters of brew water. Now in the end, you'll end up with 287 milliliters of, ground, of liquid coffee after the filtration. I'm doing exactly as I normally would in a cupping and stirring after four minutes. But in this case, there's no need to break the crust because it will all be filtered anyway. Now, the, the, I'll tell you a little bit more about the, about the coffee now. Um, I'm serving a, uh, a Gesha, a Gesha varietal from Colombia. And it's a... Uh, it's, uh, I mean, a, a very, very well-known varietal. This one is a, a particularly high altitude. It's 1,870 meters from uh, Pennsylvania State. And the, the, the tasting notes in this cup, I mean, when it's filtered through this method, it's very, very clean, very clean. All of these fruit flavors that I'm about to describe come through with huge clarity. You can distinguish each one of them individually. You can pick out each of these individual fruit flavors in the, in the flavor. So in terms of aroma, this coffee has uh, an aroma, as, uh, a wet aroma of milk chocolate, of peach, and of coffee flowers. In terms of flavor, you're going to get that milk chocolate again. You're going to get some white grape, red currant, and lime. Uh, this is a, a very, very clean cup, as I said.
No, it was actually at uh, six minutes and 20 seconds into my cupping of this coffee uh, using this ratio that I found that this uh, this flavor, these these subtle notes of, of berries, this red currant and uh, that complex kind of mix of red fruit. It's like a red fruit uh, salad, if you like. It's at six minutes and 20 seconds that this really started to come out into the cup. Il te reste un peu moins de deux minutes. Merci. Now, I guess the only problem with this is that it's not very practical. Last night I spent an hour wrapping marbles in AeroPress filters. So I think if I was going to do this again, which I will, of course, because it's very, very exciting, I will for sure not use AeroPress filters. Quarante secondes. Merci. So, I I hope you've enjoyed my presentation. Hope you have uh, a nice time tasting this coffee. I know I did, and I know that. Uh, Really, this method is something very, very exciting for me, something very, very interesting, something I'd like to continue working on in the future. Thank you very much. Time. Pour applaudir Connor, barista roaster, coutume café à Paris. Alors, Connor, ça a été Oui, ça a été. Je suis, euh, je suis content. Tu vas pouvoir nous décrire, euh, avec toutes les personnes qui t'ont écouté, qui ont été euh, complètement euh, euh, emballées par ta prestation. Ils ont été très, très sérieux. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant un petit peu Ça va être du français, mais tu parles très, très bien français avec ton Merci. accent qui Je nous plaît bien. Essayer, ouais. Tu vas essayer de nous, nous expliquer un petit peu euh, ta technicité et euh, ton savoir-faire, tout simplement. Alors, euh, pour les, les dégustations du café... Euh, c'est une un méthode super intéressante pour goûter le café. Pour, euh, vous pouvez euh, goûter le, le café de 4 minutes d'extraction jusqu'à 40 minutes d'extraction, si vous voulez. Et alors, vous pouvez... Euh, le la problème, c'est que l'extraction va continuer tout le temps. Parce que le, dans les dégustations, c'est les, euh, les grains du café, le mulu. Uh, mélangé avec de l'eau chaude. Ça sera uh, vous ne pouvez pas, pas filtrer ça facilement. Alors, j'ai créé cette méthode avec des billes enrobées en, en les, uh, les filtres au papier pour filtrer le dégustation, pour filtrer le cupping. Je, je ne sais pas si la méthode est la plus facile ou la plus propre, ou... mais ça marche. Et alors, si ça marche, je suis content. Tu peux nous parler un petit peu, euh, merci, merci. Du, du texte. En fin de compte, le texte, c'est ce que font le, les, les juges. Euh, les écritures, c'est d'écrire euh, une partie aromatique, le flavor, l'aftertaste, l'acidity, le body, la balance. Toutes ces petites choses-là, essaie de les décrire sur ton, le produit sur lequel tu, tu as travaillé. Alors. Tranquillement, sans dévoiler des secrets euh, qui t'appartiennent, mais des choses pour nous mettre un petit peu en bouche. Alors, des arômes, j'ai euh, pensé de, de chocolat, chocolat au lait, j'ai pensé de, de euh, les fleurs de l'arbre le, le, du café et j'ai pensé aussi de la pêche. Et pour le goût de le café, c'est vraiment complexe. Vous avez les, euh, les notes de, de fruits rouges, de, des... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il s'appelle en français Qu'est-ce qu'il s'appelle en français <rire> Je te fais les, travailler en plus. Les euh, red currants. Ah, oh, je le sais. Ah, oh, j'ai oublié. Ouais. Le citron vert aussi. Vous avez un goût de chocolat au lait. 
c'est super complexe, mais avec cette méthode ici, c'est vraiment propre. Et alors, on a, on a Torophil qui a fait un petit peu plus de les, les torréfactions de Geshen normalement, d'avoir un peu plus de corps dans la tasse. Parce qu'avec une méthode comme ça, c'est super, super léger, super, super propre dans la tasse. Parfait. Écoute, euh, je sais que tu prépares aussi la finale. Exactement, cet après-midi, la finale de, des championnats de Barista. Exceptionnel, hein. vous avez quelqu'un ici euh, d'exceptionnel. Connor, si vous voulez l'applaudir. Et on va se retrouver aussi cet après-midi. Merci beaucoup, merci. Merci Connor.